Good morning or good evening, good afternoon, everyone. Hello, this is hello. Adrian. This is Alex. Alex. Okay, very nice. So, je vais poser des questions, Alex. Okay, in yeah. English. Okay. Yeah, you're gonna answer. You're going to sorry answer in English. Okay, and then I'm gonna write down everything here to help you to because I want you to improve your English. Okay, is it okay for you? That's Perfect. fine. Perfect. But before. You need to know something. Avant, il y a quelque chose que vous devez savoir. Vous pouvez toujours vous inscrire, chers amis, pour la formation gratuite qui aura lieu le mardi 11 septembre à 20h, heure de Paris, qui s'intitule Le plan précis. Donc, c'est sur Internet. Le plan précis pour parler rapidement et couramment anglais. Donc, il y a une session à 20h le mardi 11 septembre. Il y a une session l'après-midi, le jeudi à 15h et le dimanche 16 septembre, si je ne me trompe pas au niveau de la date, à 20h, heure de Paris. Par contre, comme les places sont limitées et qu'à chaque fois c'est plein, il y a 150 places par événement, s'il vous plaît, inscrivez-vous pour, pour un seul événement, pour une seule formation, j'en trouve plus mes mots, pour laisser en fait l'opportunité à tout le monde ou à un maximum de personnes d'y assister. Ok, very, very basic questions now, ok Got to ask you something. Sure. Ok. C'est vraiment pour vous entraîner, d'accord Je vous avais promis que on ferait plus de choses en American English. What is your name My name is Alex. Ok. Your name is Alex. Ok. Are you American Yes, I am. Ok. 100%. You are, are you Et vous oubliez pas la majuscule, uh, American, ok can, can you say that for me This question. Are you American? And you are? Alex. And I am American. <laughs> okay. Are you from? From. Okay. From, c'est la provenance. Okay. Are you from New York City? Yes. I'm from New York City. Okay. So New York City, say NYC, right? Okay. New York City. So you. Uh, how old are you? I am 20 years old. You have 20 years old? No, I am 20 years oh old. Oh God! C'est pas j'ai en anglais, c'est je suis 20 ans, ok? Mm -hmm. Vous voyez? Ça c'est hyper important. So, you are... Do you say 20 or 20? 20. 20. 20? 20? C'est pareil. C'est pareil. Oh, mais... Oh my God, ok. Maybe he speaks a little bit of French. Oh, we're gonna ask him, okay? So I was about to say, yeah, you are 20. Correct. Correct. Okay, nice. God, do you speak French? Un peu. Do you speak... Alors, je vais l'écrire comme il faut. Je vais vraiment l'orienter un maximum pour que vous voyez bien. Do you speak French? Et toujours, c'est comme... American, French, tous les adjectifs et noms de pays, il y a toujours a capital letter. Mm -hmm. Very, very, very important in English, okay? So, how is your French? Um, it's improving every day. <laughs> nice! Okay, so it is improving. Okay, yes. donc vous voyez, présent continu, parce que it's improving now, it is going to improve tomorrow, mm -hmm. the day after tomorrow, and so on, right? That's the plan. So it is improving. You don't say uh, it improves. Um, it's weird. It's a little weird. It's a little less common. It is improving. It's more natural. It's more fluent. Okay. It is a process. Exactly. Okay. Vous avez vu, là, je voulais vous donner en live. Okay. It is improving. Présent continu pour un processus qui est en train de se passer. Même si, au final, c'est pas stricto sensu maintenant, la voyez maintenant, c'est juste ça se passe maintenant et ça va continuer, c'est la répétition, le processus dans, la, dans le présent avec répétition, d'accord, ok, it is improving, donc cette notion aussi de progression, c'est la répétition, mais la répétition avec la notion de changement, ok, parce que si vous levez tous les matins à 9h du matin, c'est le présent simple, I wake up each day for example at 9am, vous voyez bien la différence, quand on a cette notion de changement d'amélioration, vous pouvez utiliser le présent progressif. Si c'est vraiment une habitude, d'accord Un peu au sens de vérité générale, ça sera le présent simple. Et les temps en anglais, c'est quelque chose d'assez subtil et d'assez poussé. Donc, méfiez-vous de ces fameux temps. 
Okay. Uh, let me think. Uh, well, well, well. Can you tell us something in French? Uh, je, je vais faire de mon mieux. Okay. Um, je m'appelle Alex et je suis né à New York uh, toute ma vie. Et uh, hmm. en grandissant, uh, alors j'ai commencé à apprendre français parce que uh, en grandissant, alors mon, uh, ma soeur uh, était vraiment une, uh, une dure à cuire. Et, uh, <laughs> very nice, very nice. Je bon pense qu'on est d'accord pour dire qu'il parle bien voir très bien français. Ah, merci, je fais le mieux. Ouais. Et, euh, je me souviens d'une nuit euh, quand euh, elle est rentrée chez nous euh, avec un nouveau tatouage, euh, euh, lequel dit euh, même pour ce, qui, ce que je suis. Love me for who I am. Ok, Et, can, can you show us your tattoo maybe? Ah ouais. What does it say? Sans amour, j'en suis rien. Ok, in French. So I guess you really like French. Ah, plus ou moins. Why are we awesome? Come on. Yeah. <laughs> okay, so I'm going to ask you this very simple question. When have you started to learn French? In English or French? Well, in English, please. English. Um, I started to learn French when I was 16. 16. And now you, you have 20? No, now I am 20. Oh, you are. Time. Yeah, I'm so sorry. I'm sorry. I'm sorry. OK, <laughs> donc pas, euh, c'est j'ai. Ça, c'est vraiment a very common mistake. OK, donc s'il vous plaît, ne la faites plus. C'est I am 20. Or, quel que soit votre âge, il hein, n'y a pas de discrimination. <laughs> c'est clair et net. <laughs> donc c'est I am. OK, donc ça fait 4 ans. You have learned French for 4 years. Right? Um, yeah, it's been four years. It's been four years. Oh God. Okay. <laughs> Very nice. Ah, donc là, vraiment tournure, vous voyez, très idiomatique, c'est parfait. Right. Okay, let me. It has been four years. Donc là, ça veut dire ça fait. Okay, nous en français, on dirait ça okay. fait quatre ans. Okay. okay. Has been four years. Okay, right. Okay, very nice. Um, oh God, a very good one. Are you on vacation? Yes, I am. Uh, I'm on vacation for three months. What? Uh -huh. How come? Um, wait, 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 <laughs> wait, 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 because it's going too quick. How come? <laughs> ça veut dire comment ça se fait ou why or how is it possible? Uh, I'm on vacation because every summer uh, students are on vacation. And not, or not, we're not in school. And you're not, sorry? We are not in school every summer. OK. Donc, vous avez compris, il est étudiant et tous les étudiants sont à l'école. Mm -hmm. euh, le, euh, sont, pardon, euh, en vacances en été. OK. So, in Eng American English, OK? To be on vacations or vacation? On vacation. It's one vacation. Got it? C'est les vacances en français, mais c'est on vacation. OK? C'est vraiment important de ne pas mettre de S. OK? C'est exactement quelque part comme on ne dit jamais advices. OK? Mm -hmm. C'est advice, c'est les conseils. Et a piece of advice, c'est un conseil. OK, guys? Ça, c'est super, super important. Ok, on va continuer, vous voyez, série de questions-réponses assez simples avec les petits commentaires d'Adrien en plus pour être sûr que vous comprenez bien. Ok. Ok. Um, déjà, merci beaucoup au passage. Parce que je pense que c'est vraiment quelque chose de, qui va aider les gens parce qu'ils peuvent vraiment entendre un accent américain tout à fait naturel. En plus, tu parles très distinctement, donc je trouve que c'est agréable. Enfin, vous me direz si vous êtes d'accord. Je suis très content. Perfect. On va faire une seconde interview où on parlera plus de comment il apprend le français. Il parlera plus longtemps. Euh, tu pourras parler un peu plus longtemps euh, français. Et ce sera aussi pour vous décomplexer. Euh, et aussi, tu nous expliqueras comment tu as appris le français. Parce que de 16 ans à 20 ans, là, c'est euh, top. Tu as un super niveau. Where do you study? Um, I study at Sarah Lawrence College. Okay. Where do you. Oh my god, yeah. 
Where do you study? You can do it. Okay, thank you. <laughs> Where do you study? Can you, f can you write? Write, pas write, d'accord? Right. Okay, ça s'écrit comme ça. Write, mais vous ne prononcez pas le W, c'est pas write? Nope. Write. It's silent. Oh God. Ok, mm -hmm. donc ça c'est un W silencieux. Write, pas write. Ok, faites bien attention à ça. So, can you write, can you write it for us, please? The name of your university, college? I would love to. Ok, nice. Okay. Sarah, Sarah with an H. <laughs> Sarah Lawrence. And we don't pronounce a W? Uh huh. Lawrence. College. Okay. Can you say it uh, word by word? Sure. Sarah Lawrence College. Nice. College. That's right. Okay, perfect. Thank you very much. Uh, where is it? Um, it is in the Bronx. Oh, in the what? The Bronx. The Bronx. What is it exactly, the Bronx? Can you explain that to uh, us? Yeah. A Bronx, the Bronx is a borough in New York. It's a neighborhood. It's uh, a... Uh, whoa, 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 I'm sorry. A what? A, a borough? A borough. A borough. Bo Bo row. Borough. There we go. Oh my God. OK. Alors, ça s'écrit comme ça. Bon, évidemment, vous avez compris, c'est pour le cours. Right? Not exactly. Oh, come? <laughs> Because, let me show you. So, just like the French, we have a lot of annoying ways of spelling things. And okay. we don't always pronounce every single letter. Uh -huh. Donc, ils ne prononcent <laughs> pas toujours à la fois comme c'est écrit. Oh. Oh God, okay. So, borough. Um, you are not going to pronounce the G or the H. Rather, it is silent. It's almost making a double U sound. Okay, But can you say word. it very slowly for us to understand? Okay. Borough. It's a bit like burrito. Borough. Nice. Et en fait, c'est un quartier. Yes. C'est vraiment un quartier, en fait. Okay, the Bronx, Harlem. Harlem, exactly. uh, we have Manhattan, Manhattan, uh, Queens, 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 et pas avec un S, ok? Parce que j'entends souvent les Français qui disent Queen, qui est la, la reine, ok? Mais c'est Queens, ok, guys? Ok, very, very nice, ok? Queens, the, ok? Uh, I, I'd like to ask you something. Uh, you speak French, right? You I speak try. English. Yes. Do you speak any other language? Um, well, uh, my parents, they immigrated here from the Philippines. So uh, I, I, I grew up understanding a lot of Filipino, Tagalog. But I'm a little rusty, but I speak three languages. Well, two and a half, maybe. I speak uh, English, I speak Tagalog and a little bit of French. And some Spanish maybe, no? A little bit of Spanish. Okay. I'm learning. Okay, very nice. I'm learning. Vous voyez, il est en train d'apprendre. Est-ce que tu apprends un peu de, a little bit, un peu of Spanish, d'espagnol? Yes. I'm learning. Vous voyez vraiment l'importance dans une conversation basique, une conversation qu'on pourrait avoir. Ben, on ne se connaît pas, on se rend compte, ça serait exactement les mêmes questions. Peut-être évidemment de manière plus spontanée, mm -hmm. mais ça serait exactement les mêmes choses. Donc, les temps, il faut vraiment vous méfier et c'est là ou contrairement à ce qu'on vous dit, ouais, l'anglais c'est une langue facile, c'est bon, pas de souci, je place un peu les mots comme je veux, un peu au pif les temps, et non, ça fait toute la différence. Parce que si je te dis, I learn Spanish, ok, nice, but I'm learning right now. At right. this moment. Ok, really. Et tu dis, I am learning or I'm learning? Um, you can say the same. I am learning, it's, uh, it's quite formal, I think. I'm quite learning. formal. It's a little bit more formal. Ok, vous avez vu, c'est formel, hein? la, <laughs> la forme non contractée, euh, c'est yeah. formel pour Alex. Ok? Yeah. Donc c'est plutôt I'm learning. Yeah, it's a little more um, natural. I am learning. It's uh, very uh, proper English, if you will. Um, both are understood, both are used, but I'm learning. It's a lot more as fluid, if you will. Ok, very nice, very nice. Uh, Alex. I've got some other questions for you. Yeah. Where do you work, if I may ask? <laughs> um, I work on this block 
just a couple stores down. Whoa, 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 wait, 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 wait. <laughs> They're extremely interesting. I work on this. Sorry, guys. Okay, j'essaie vraiment de l'orienter vers vous. Je sais que j'ai tendance un peu à le ramener vers moi on this block. Mm -hmm. Right. Okay. On. Vous voyez, déjà, c'est sûr. On this block. Mm -hmm. Ça, ça veut dire je travaille euh, dans le coin, littéralement, le bloc, c'est le pâté de maison, ok Parce qu'il faut savoir que New York, c'est séparé, le plus, alors pas toujours, mais par des rues souvent qui sont assez droites, mm -hmm. ok Et ça, vous voyez, c'est un bloc. Ça, c'est un bloc. Donc, si vous êtes ici et que vous voulez aller là, vous dites « I am two blocks away », right Correct. Ok, donc je suis à deux blocs. Je vais vous l'écrire aussi. Donc, le, la notion du bloc, elle est extrêmement utilisée en American English, ok All the time. Alors qu'en français, le pâté de maison, bon, vous savez ce que ça veut dire, mais je ne suis pas sûr que vous l'avez employé ces derniers huit jours, par exemple. Uh -huh. Ok So, you work on this block. Ok, uh, so what was I saying Wait, 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 wait. Uh, ok, two blocks. Donc, ça, c'est B, ok Two blocks away. Ça veut dire à deux blocs, ok À deux blocs, littéralement le away ici, la notion d'éloignement, mais ici de distance, à deux blocs. Mm -hmm. Ok. Uh, so you work on this block, but what do you do exactly um, I am an intern and I'm an assistant teacher. Ok, ok, wait. You are in intern Intern. Intern. Correct. Intern. That's right. Oh my god, ok. <laughs> You are... Okay, can I say it like that? You are intern? Oh, no, 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 no. I am an so intern. So complicated. I okay, I give up. No more English. You can do it. You can do yeah, it. Yeah, yeah. <laughs> you are... Okay, this is a name. Ça, c'est un nom. This is a noun, not a name, sorry. A noun, okay? Donc, il faut mettre un article. I am a teacher. Parce qu'en français, on dit je suis professeur. Excusez-moi si je touche le micro en même temps. Ok, donc on met pas d'article. Je suis professeur, euh, je suis serveur, etc. En anglais, c'est un noun, ok, c'est un nom. Vous devez mettre un article tout le temps. I am a teacher. I am an intern. Intern, right? Yes. C'est quoi intern? Attention, c'est pas un interne en médecine, ok? C'est un stagiaire, quelqu'un qui fait un stage, mm -hmm. right? Ok. So what? Do you do exactly there? Um, Sorry, well, guys. Hmm. I work with native French speakers, and their goal is to teach French to the citizens of New York. It's a place called Cuckoo. Um, okay. And my job is to assist them in their English. Sometimes uh, they need help finding the word in English. So I can help them there. Okay. Very, very, very interesting. They need. Donc, ils ont besoin. They need. Okay. Ils ont. They need help finding mm -hmm. or improving. 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 Okay. That's the ENG. Uh, there. English, right? Yes. Ok, so, regardez bien, regardez bien, c'est vraiment très très intéressant. They need, donc ils ont besoin. They need what? Help. Ok, mm -hmm. et là vous avez après le verbe aider une forme en ING, improving. Ok, donc help, I don't know, like uh, improving, uh, learning, ok, etc. Mm -hmm. Vous mettez le verbe en ING et là vous rajoutez le complément. Their English, ok Leur anglais est toujours pour les noms de langues, de pays et les adjectifs de pays, de langues, etc. Vous mettez la majuscule, hyper important. Yes. Ok. I think that's it for today. Ok. Maybe, maybe you can, you could add something like just to finish the video. Cool. Anything at all? Yeah. I was wondering, uh, for example, um, when you when you don't work, okay, mm -hmm. what do you like to do? Um, when I'm not working, I like to walk my dogs. 
to walk your dog. Ok. Yeah. Alors attention, ça aussi c'est très intéressant. To walk. 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 Encore un L qu'on ne prononce pas. C'est comme. Ah. C'est pas wood, ok C'est wood. Correct. To walk, on ne prononce pas le L, ok To walk. To walk my dog. Donc en gros, c'est vraiment sortir son chien en fait. Mm -hmm. Voilà. Et ça s'emploie avec, ça se dit avec le verbe marcher. To walk, to walk. C'est le verbe marcher euh, en anglais, ok? To walk your dog. Ok. So, any, anything else? Um, after I walk my dogs, I like to exercise. To exercise? To go to the gym or? Um, I try my best to make it to the gym. <laughs> on the days I feel like it, on the days I feel like getting out of bed too. Ok, to go to. Uh, yeah, to go to the gym, c'est aller à la salle de sport. The gym, c'est la salle de sport. Yes. Okay, guys, to exercise, to work out. To work out, to exercise. Okay, là aussi. Exercise with... A, okay. Tell me. Exercise like that or like that? Hmm, what do you think? Like that. Yes. Ok, vous mettez pas euh, le CE, c'est S, to exercise. C'est mm -hmm. pas un exercice en français, ok Il y a une modification <rire> au niveau de l'orthographe. Il faut bien se méfier, ok To exercise. Et c'est la même chose qu'un phrasal verb qu'on avait déjà vu dans une vidéo précédente qui est to work out, qui est faire du sport. Yes. Ok. Amazing. Thank you so much. Oh, thank Merci. You. Alors j'espère que ça vous permet d'améliorer votre anglais, d'améliorer votre compréhension. C'est vraiment très sympa encore une fois Alex de ta part. Thank you so much. Thank you. Avant qu'on se quitte, chers amis, vous le savez, vous pouvez toujours vous inscrire à votre formation gratuite intitulée euh, qui aura lieu sur Internet. Ça dure environ une heure intitulée Le plan euh, précis pour parler anglais couramment et rapidement. On parle compréhension de l'anglais, pratique de l'anglais, euh, comment euh, trouver un interlocuteur par exemple et comment le prononcer évidemment plus facilement, ce fameux anglais puisque la prononciation c'est à mon sens la difficulté qui revient le plus chez nous francophones. Pour vous inscrire pour le mardi 11 septembre à 20h heure de Paris, pour le jeudi 15h, donc c'est à 15h de Paris le 13 septembre et pour le dimanche 16 septembre à 20h heure de Paris, c'est très simple. Vous avez soit le lien dans la description, soit le lien au-dessus si vous êtes sur Facebook et si vous êtes sur YouTube. C'est simple, vous avez le « i » en haut à droite. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo avec Alex. Okay? Donc là, on va changer un peu de thématique. Ce sera un exercice un peu différent. Tu nous parleras peut-être un petit peu plus en français. Ce sera une conversation un peu plus libre, un peu moins scriptée, un peu moins guidée, si je puis dire. Et ça vous permettra de ben, continuer à enrichir votre anglais. Et je l'espère, chers amis, à vous inspirer. Si vous avez la moindre question, vous mettez ça juste en bas. Okay. Thank you again. Talk Thank to you, you tomorrow, guys. Goodbye. Bye bye. Thank you.